வணக்கம் நேர்களே நாம் இப்போது இரு மனைவிகள் அமைய பெறும் ஜாதகங்களை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது தமிழிலே ஒரு பழமொழி உண்டு வீட்டை கட்டிப்பாரு கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் என்று சொல்வார்கள் அதாவது நாம் ஒரு கல்யாணம் பண்ணுவதே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது இதில் தாரம் இரண்டு என்றால் சிந்தித்து பாருங்க பார்க்க வேண்டும் அதே போல் நம் பிள்ளைகளுக்கோ நமக்கோ இருந்தால் நாம் அதை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது விதியாகும் அது எப்படி என்று பார்ப்போம் அதாவது ஒருவர் ஜாதகத்தில் ஏழு மற்றும் பதினொன்றாம் இடங்களில் இரண்டு பாபக்கிரகங்கள் அமைய பெற்றால் இரு மனைவிகள் அமைய பெறும் என்பது விதியாகும் அதே போல் ஏழாம் அதிபதி கெட்டு கெட்டவர் வீட்டில் இருந்தால் இரு மனைவிகள் அமைய பெறுவர் என்பது விதியாகும் அதே போல் ஏழாம் அதிபதி ராகு அல்லது கேதுவுடன் சேர்க்கை பெற்று ஆறில் இருந்தால் இரு மனைவிகள் அமைய பெறுவர் என்பது விதியாகும் அதே போல் ஏழாம் அதிபதியும் சுக்கரனும் இணைந்து இரு இருப்பதோடு நவாம்சத்திலும் இணைந்து காணப்பட்டால் அவருக்கு இரு மனைவிகள் என்பது விதியாகும் அதே போல் ஏழாம் இடத்தில் சுக்கிரன் சனி இணைந்து காணப்பட்டால் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு தாரம் இரண்டு அதே போல் ஏழாம் இடத்தில் வலிமையான கிரகம் அமைந்து ஏழாம் அதிபதியுடன் எத்தனை பலமான கிரகங்கள் உள்ளதோ அத்தனை மனைவியர் அமைய பெறுவார் என்பது விதியாகும் அதே போல் சுக்கிரனுடன் ராகு கேது சம்பந்தம் ஏற்பட்டு இருந்தால் இரண்டு தாரம் அமையும் என்பதும் விதியாகும் அதே போல் கண்ணியில் சுக்கிரன் நீசமாகி நீச கிரக சம்பந்தம் ஏற்பட்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு தாரம் இரண்டு அதே போல் ஏழாம் இடத்தும் நீசமாகி நீசனின் பார்வைப்பட்டு உத்தம கிரகங்கள் மறைவிடத்தில் இருந்தால் அவருக்கு கண்டிப்பாக தாரம் இரண்டு இதே போல் உங்களுக்கோ அல்லது உங்கள் பிள்ளைகளோட ஜாதகளுக்கு ஜாதகத்துக்கு இருக்கோ இதே போல் ஒரு அமைப்பு ஜாதகம் இருந்தால் அவர்கள் தயவு செய்து இதே போல் ஒரு அமைப்பு உள்ள ஜாதகத்தை இணைக்க வேண்டும் என்பது ஜோதிட விதியாகும் இதே போல் இருந்தால் தயவு செய்து இதை புரிந்து கொண்டு அறிந்து கொண்டு செயல்பட்டு இதே போல் ஒரு ஜாதகத்தை இணைத்து நலமோடும் வளமோடும் வாழ வேண்டும் என்பது எங்களது கோரிக்கை நன்றி நேர்களே மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்